Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In diesem Video geht es um eine, um einen Haufen voller neuer Skins. Und es gibt eine Menge, die geleakt wurden. Epic Games hat wie vor ein paar Monaten wieder mal eine Umfrage mit einigen Konzepten oder Konzept-Skins an User verschickt. Und die können halt bewerten ähm, oder die Skins bewerten und entscheiden, ob diese Skins ihnen gefallen oder nicht. Und wir kennen aus vorherigen Umfragen auch, ähm, dass viele, viele, viele dieser Skins, die in diesen Umfragen dabei sind, auch ins Spiel kommen. Zum Beispiel eine vorherige Liste mit ähm, vielen, vielen Battle Pass Skins, die wir jetzt im aktuellen Battle Pass haben, wurden, äh, waren auch in diesen Umfragen und nochmal viel mehr. Ähm, aber... Wir werden jetzt durchgehen, was für neue Skins in, in der neuesten Umfrage dabei sind. Der Item Shop hat jetzt auch einen neuen Winterfest Hintergrund bekommen. Natürlich gestern wurde auch diese Lobby hier äh, aktiviert. Aber zum ersten Mal oder seit langem ist die Lobby endlich wieder animiert. Es schneit und es gibt ein schönes Winterfest Feeling neben dieser Hütte. Im Item Shop haben wir die Spider-Man No Way Home ähm, Kooperation bekommen. Wir haben hier einmal Tom Hollands Spider-Man in vier unterschiedlichen Varianten. Einmal in der klassischen Variante mit einer Maske und einmal in dem schwarz-goldenen äh, Anzug. Dann hat er hier ein Rückenaccessoire. MJ ist auch dabei, seine Freundin mit ihrem Rückenaccessoire, Spitzhacke. Und mit diesem Emote könnt ihr dann die Maske in-game aufsetzen. Ja, natürlich einzeln, aber auch in einem Paket. Das sind die Preise, die ich euch mal kurz gezeigt habe. Das ist mal die, die Übersicht zu dem aktuellen Itemshop. Ja, Gears of War ist noch hier, Nussknacker ist wieder da. Hier habt ihr noch ein paar Weihnachtsangebote, Lebkuchen und so weiter und die ganzen anderen Pakete. Wenn ihr euch was holt und mich ähm, über Winterfest unterstützen möchtet, tragt doch gerne meinen Creator Code LightSky10 ein. Würde mich mega freuen. Als erstes haben wir einen Jungen, der zu einem bunten Monster wurde. Also ich sehe gefühlt gar keinen Körper. Es ist ein Schle eine schleimige Haut, ein schleimiger Körper. Sieht brutal aus und gefühlt sein linker Arm, ich weiß nicht, ob das so ist, ob ihr das, er ob ihr das erkennen könnt, aber sein linker Arm existiert gar nicht, also es besteht aus diesen Farben oder aus dieser komischen Konsistenz. Dann haben wir eine weibliche, einen weiblichen Skin mit, eine, mit Stiefeln, mit Jacken, äh, mit einer kurzen Hose, also jetzt nichts besonderes und mit einem Helm. Die hat noch einen weiteren Stil, wo man die Jacke und äh, den Helm äh, nicht anhat, also ein weitere, eine weitere Stiloption, nichts besonderes. Dann haben wir einen weiteren Street-Style-Look, ein bisschen Tattoos, ein weißes T-Shirt äh, oder ein weißes äh, Hemd. Hemd jetzt nicht, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Unterhemd, genau, mit äh, roten Flammen da, eine ganz normalen Jeans. Dann haben wir eine weibliche, einen weiblichen Rockstar mit ein bisschen goldenen Tattoos am rechten Arm oder am linken Arm von uns aus, mit einem Hut, Ohrringen und einer langen schwarzen Hose. Äh, dann haben wir einen goldenen Boxer-Skin, aber weiblich, mit kurzen gelben Haaren, irgendwelchen kleinen Hörnern, keine Ahnung, Eyeliner, ähm, ein weißes, langes äh, breites Kleid, also man, wo man, wenn man auf die äh, Beine guckt, sieht man, dass es extrem breit ist, also die Hose. Dann haben wir einen weiteren weiblichen Skin mit einer Jacke, wo Fische schwimmen. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Dann haben wir eine neue Version von Lux. Ihr kennt ja den Skin aus Chapter 1 Season 7. Jetzt in einer schöneren, roteren Variante. Das kann natürlich eine Verbündete, eine Verwandte sein. Ähm, Finde ich ganz okay. Dann kommen wir mal zu der Elite-Einheit vom I.O. Wir fangen mal mit einem davon an und zwar ist es ein Redesign oder ein Recolor, ein Reskin von dem Chapter, äh, von eines der Ch Chapter 1 Season 8 Battle Pass Skins. Äh, ich glaube das heißt, der war, der, sein Name war der Schlüsselmeister, genau. Jetzt hat der eine bestimmte I.O. Ausrüstung, sieht aus wie gesagt eine Elite Einheit, eine Spezialeinheit, wie auch immer, nachdem der I.O. Äh, geschwächt wurde, durch die, äh, dadurch dass die Insel umgedreht wurde. Würde ich feiern, wenn die als Bundle oder als Paket rauskommen. Dann haben wir einen Emoji-Skin, also einen Street-Style-Look mit bisschen Sneakern, schwarzen Neonhosen, Neon-T-Shirt mit einem Emoji drauf und ähm, lockigen Haaren, glaube ich. Dann haben wir einen weiblichen, bunten Skin wieder mit, äh, wie heißt die nochmal, ich habe die, die, den Haarstil vergessen, Dreads oder so, keine Ahnung. Buntes Kleid, äh, große Schuhe, dann haben wir einen weiblichen äh, Charakter, der sehr leuchtet, also sieht sehr mystisch aus, vielleicht eine Art, äh, keine Ahnung, Gottheit oder sonst was. Oder eine Fähigkeiten besitzende Frau. Dann haben wir eine neue Version von ähm, dem Chapter 1 Season 8 Level 100 Skin. Aber ich glaube, der war auch bei den vorherigen dabei. Äh, den gibt es in zwei Varianten. Einmal äh, mit äh, Helm, bzw. mit Maske und ohne. Ist ein, halt ein goldener Skin mit ein paar äh, Stacheln da. Dann haben wir einen weiblichen Skin, der jetzt nicht so prickelnd ist. Ja, einfach ein bisschen... Ich glaube, das erinnert mich ein bisschen an Black Widow. Außer, dass diese, dieses Symbol auf der Brust halt nicht rot, sondern pink ist. Und die hat auch kurze, äh, nicht kurze Haare, aber äh, auch ein Spinnetattoo am rechten, äh, am linken Bein von uns aus. Dann haben wir einen Katzenskin, den ich jetzt nicht so feiere. Ara, ara halt für die Leute, die drauf stehen. 
aber die hat auch ein paar Klingen dran, ich denke mal, das sind dann ihre Spitzhacken und sie hat so Katzenohren äh, da, fahre ich jetzt nicht so. Jetzt kommen wir zu eines der möglichen Mitglieder der Sieben, und zwar die Schwestern. Aus den Dateien heraus wissen wir ja, dass es gerade bei dem Ort Sanctuary einige Totemsymbole für die Mitglieder, für die restlichen Mitglieder der Sieben gibt. Vier davon kennen wir ja, aber drei davon haben aktuell Codenamen in, der, in den Dateien. Einmal der Ursprung oder die Herkunft, ich denke mal der Ursprung ist perfekt äh, für die Übersetzung. Und danach Schwester 1 und Schwester 2. Und dieser Skin, den ich euch jetzt einmal einblenden werde, könnte die erste oder zweite Schwester sein. Denn es gibt in dieser Umfrage noch eine zweite Variante von diesem Skin oder von diesem Charakter. Und das könnte entweder eine weitere Stiloption sein oder die nächste Schwester. Aber das, ähm, der Anzug erinnert mich ein bisschen an die 7, also von der Technologie her. Außer, dass die Farben jetzt nicht zu den 7 passen. Dann könnten wir eine Nintendo-Kooperation durch den Skin, den ich euch einmal einblenden werde, ähm, bekommen. Allein durch die Pistolen, die blau und rot sind, könnte es darauf hindeuten. Und das X auf der Brust oder unter dem Hals könnte halt auch dafür sprechen äh, oder für den äh, Knopf äh, sprechen. Jetzt haben wir eine neue äh, äh, feuerhafte, rote, orangene Variante von einem vorherigen bunten Skin. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Er würde als neuer Stil mega cool aussehen, als neuer Skin würde ich das jetzt nicht so feiern, aber wir kennen Epic, die können das machen. Dann gibt es auch eine weibliche Version von dem Astronauten-Skin aus dem Season X Battle Pass von Chapter 1. Äh, sieht cool aus, wird sehr wahrscheinlich dann in den Item Shop kommen. Dann haben wir eine weitere weibliche Person, die ein bisschen aussieht wie eine weitere Variante, eine Schwester, eine Verbündete, Verwandte, wie auch immer, äh, zu dem vorherigen. Und äh, ja, die hat weiße Augen, dunklere Haare und dunkle Kleidung. Ähm, und ein bisschen Tattoos auf den Beinen oder an den Beinen. Dann haben wir einen Tierskin, einen weiblichen Tierskin, die, keine Ahnung, verrückt nach Tieren ist. Die hat, glaube ich, eine Kamera. Erinnert mich ein bisschen an Sky. Dann gibt es eine neue Version und futuristische Version von mir. Das könnte auf ein neues Thema in der Zukunft hindeuten. Und jetzt haben wir eine weitere weibliche Person, die aussieht wie ein Kämpfer. Also ihre Haare gefallen mir sehr gut. Dann ähm, könnte es auch ein weiterer Mitglied sein, der sieben oder ein sehr... Äh, mächtiger Astronaut, weil er sieht halt nach, nach einem Kosmo oder Astronaut aus. Er hat halt irgendwelche Flammen an seinen Händen und eine sehr interessante Rüstung und seine Haare glühen auch. Dann haben wir eine neue Version von einem Affenskin, finde ich jetzt nicht so cool. Und dann haben wir einen weiteren äh, Gothic Skin. Ich weiß nicht, warum Epic Games in letzter Zeit immer mehr Gothic Skins rausbringt, aber die hat auch einen weiteren Regenschirm. Dann eine süße asiatische Frau mit einer Pyramide gefühlt auf dem Kopf, also das ist ein kleiner Hut. Die hat lockige Haare, kurz ein Rock und goldene Schuhe. Dann gibt es eine neue Version von ähm, Penny. Genau so heißt sie aus Rette die Welt. Also ich sehe gar keinen großen Unterschied, außer dass sie gefühlt weint. Also irgendwas mit ihren Augen. Und die hat bessere Kleidung. Könnte ein neuer Stil sein also. Dann haben wir eine Satanistin. Würde ich jetzt persönlich nicht feiern. Also das Thema allgemein gefällt mir äh, nicht. Deswegen würde ich das auch als Skin nicht feiern. Dann haben wir eine schöne ähm, Kaugummi-Frau mit sehr Kaugummi-artigen Haaren. Also sie hat Erdbeerenkleid. Ähm, Erdbeerstiefel, Liebesstiefel. Dann haben wir eine sehr animehafte Figur. Ich weiß nicht, ob das weiblich oder männlich ist. Ich glaube, das ist weiblich. Eine, ein sehr breites Outfit. Also die Jacke und die Hose sind sehr breit. Dann haben wir eine neue Version von Zuki, Freunde. Zweimal sogar. Könnte also ein eigener, separater Skin sein. Dann haben wir eine Kartenfrau. Also die, ich glaube, das ist schwarze Magie, die die da betreibt. Also wir haben hier zum Beispiel Karten, die dann flammen ähm, oder leuchten, brennen, wie auch immer. Und man sieht laute Augen oder Symbole auf ihrem Kleid, auf ihrem Outfit. Jetzt kommen wir zu eines der Mitglieder der 7. Epic Games könnte hier somit eines der nächsten Mitglieder der 7 bekannt gegeben haben und ich persönlich glaube, dass es der Ursprung sein wird. Also der allererste von den 7 oder einfach ein weiteres Mitglied hat Flammen an den Händen und seine, äh, seine Halsplatte da, also direkt unter seinem Helm, erinnert mich sehr an die Würfelkönigin. Dann haben wir ein I.O. Beast, den wir auch im Live-Event gesehen haben. Ich denke mal sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er als Skin im Laufe dieser Season noch reinkommen wird. Dann haben wir eine Street-Style-Frau äh, Street mit bisschen gelber Jacke, finde ich jetzt nicht so interessant. Aber ähm, die war, glaube ich, auch bei den vorherigen dabei, bin mir da auch nicht sicher. Dann gibt es auch eine neue Version von Rocks aus Season 9, Chapter 1 mit der Erd äh, Erdbeere. Jetzt haben wir einen weiteren ähm, Dino-Skin, äh, also wir haben einen Schnabel, einen Dino-Schwanz, wir haben die äh, Dino-Füße, die riesig sind. Als Design finde ich das mega cool, als Idee auch, aber ich denke nicht, dass das, äh, dass das die meisten kaufen werden. Trotzdem interessante Arbeit, die hier geleistet wurde. Dann ein Skin, der in der Storyline überhaupt gar keinen, also überhaupt nicht, aber gar keinen Sinn ergibt und zwar wie. 
wie ein Mitglied des Fuchsklans, aber hier in, einem, äh, in einer IO-Ausrüstung. Genauso wie die vorherigen zwei IO-Mitglieder. Jetzt gibt es auch ein weiteres äh, Mitglied dieser Spezialeinheit und zwar den Hund mit roten Augen und diese IO-Ausrüstung. Ich denke mal sehr wahrscheinlich, dass sie hier ein großes Bundle planen. Ein weiterer Skin, den ich sehr mollig, sehr krass, aber auch sehr brutal finden würde äh, oder finde, ist ein Tiger, ein waschechter Tiger mit bisschen ähm, militärischen Ausrüstungen. Und zu guter Letzt, Freunde, haben wir einen Skin, der so eine breite Pose hat. Ich glaube asiatisch, man sieht ja auch äh, chinesische oder japanische ähm, Buchstaben. Und dann wurde das Crew-Paket auf, ähm, auf der Epic Games Seite geleakt, also auf der Fortnite Seite, wo die immer die aktuellsten Neuigkeiten posten. Früher als geplant, deshalb wurde die Epic Games Seite vor, ähm, vorgestern schnell runtergenommen oder deaktiviert, um diesen Post runterzunehmen, weil die Leute das ausgenutzt haben. Aber der nächste, das nächste Crew-Paket beinhaltet Winterslow. Die war auch in eines dieser Umfragen dabei mit den ganzen Konzepten und jetzt ist die in dem nächsten Crew-Paket drin, und zwar vom Januar 2022. Im äh, Paket gibt es einmal Winter Sloan, also eine Wintervariante von Dr. Sloan, in zwei Stilen, einmal Winter, Orange und Standard, das Backbling in zwei Stilen, also Orange und Weiß, die Spitzhacke in zwei Stilen und eine oder zwei Lackierungen. Also es könnte sein, dass die Lackierung zwei Stile hat oder dass zwei Lackierungen in diesem Paket sind. Natürlich gibt es die ganzen anderen Boni wie 1000 V-Bucks und natürlich der Battle Pass. So, das war's eigentlich mit diesem Video. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um das und weitere Videos zu Winterfest nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Winterfest und ich sehe euch im nächsten Video. Haut rein!